Chào các fan hâm mộ của làng túc cầu thế giới. Chắc hẳn ai trong chúng ta đều biết có thể thi đấu ở bộ môn bóng đá thì bất kỳ cầu thủ nào cũng cần phải khổ luyện để có những kỹ thuật đẹp mắt, cống hiến cho người hâm mộ và xác lập thành tích cho mình. Các bạn từng nghe đến những cái tên như Trivala, Roulette hay Rabona. Đây chính là một trong những kỹ thuật khó nhất trong bóng đá thế giới. Bởi có rất ít cầu thủ có thể thực hiện những kỹ thuật này một cách hoàn hảo. Vậy nó khó đến mức nào? Những cầu thủ nào đã chinh phục được những kỹ thuật này? Thế giới hôm nay mà các bạn cùng xem video top 10 kỹ thuật khó nhất trong bóng đá, siêu sao như Messi, Ronaldo cũng chịu thua. Hãy xem những kỹ thuật đó là gì nhé! Rainbow Flick. Top 10 trong video hôm nay là kỹ thuật đá bóng với tên gọi Rainbow Flick hay còn gọi là gấp bóng cầu vòng qua đầu đối phương. Skill này được dùng bởi các vũ công đến từ nền bóng đá Samba và tango như Nima, Robinho, Xavier Pastor. Trong đó, Nima được xem như cầu thủ gắn liền với kỹ thuật này. Như bao cầu thủ Brazil khác, Nima chịu ảnh hưởng rất nhiều từ phong cách bóng đá đường phố, một thứ bóng đá phóng khoáng, tràn đầy đam mê và không kém phần ngẫu hứng. Dù đã chơi bóng chuyên nghiệp trong thời gian dài, nhưng bản năng này ở Nima vẫn không hề mất đi. Những cú gấp bóng cầu vòng trên sân cỏ của anh chàng tiền đạo này đã không ít lòng biến các hậu vệ đối phương trở thành những tên ngốc ngớ ngẩn để mạnh Nima tung hoành. chiến Sobolt. Top 9 của 10 kỹ thuật khó nhất trong bóng đá thuộc về Sobolt. Đây là một skill đúng chắc làm màu và nó có thể khiến đối thủ tức sôi máu nhưng không làm gì được. Và kỹ thuật này gắn liền với một cầu thủ khá vô danh, Thabo Rakel. Đây chắc chắn là cái tên còn rất xa lạ với người hâm mộ bóng đá thế giới, bởi anh chàng tiền vệ sinh năm 1990 này chỉ chơi bóng tại quê nhà Nam Phi cho câu lạc bộ Orlando Pirates. Tuy nhiên, kỹ thuật cá nhân của anh vô cùng bá đạo, đến cả Messi cũng phải lác mắt nếu tận mắt chiêm ngưỡng. Hãy xem những pha khống chế bóng khó tin của Thabo trong các trận đấu. Cầu thủ bóng đá người Nam Phi tuy không phải là một cầu thủ lớn, nhưng anh thực sự là một ảo thuật gia của bóng đá thế giới với màn trình diễn sơ bộ trên sân. Trivela. Có lẽ các bạn vẫn còn nhớ như in pha vảy mã ngoài đầy điều nghệ này của tân binh SC Hiroven Đoàn Văn Hậu Siêu phẩm này có tên Trivela hay còn được gọi là vảy mã ngoài Tức là cầu thủ sẽ đá vào trái bóng để truyền bóng hoặc dứt điểm bằng mã ngoài bàn chân Bóng bay vừa xoáy vừa tạo ra một quỹ đạo vòng cung độc đáo Người sử dụng thành thục kỹ thuật này nhất đó chính là thánh vậy Koresma Trong lịch sử bóng đá đã có rất nhiều cầu thủ ghi bàn với kỹ thuật Trivela nhưng khi nói tới Trivela, lập tức người hâm mộ bóng đá thế giới sẽ nghĩ ngay tới Ricardo Koresma của Porto. Không chỉ dùng Trivela trong khâu dứt điểm, Koresma còn sử dụng nhiều kỹ thuật Trivela trong cả khi dẫn dắt bóng trên sân. Bảy, Pat Ripling. Skill cực khó này được thực hiện bằng cách thay vì xử lý pha bóng bằng chân thì các nghệ nhân sân cỏ lại sử dụng phần lưng của mình để đánh lừa đối thủ hay kiến tạo cho đồng đội ghi bàn. Trong đơn giản đấy, nhưng đã có mấy ai có thể sử dụng một cách hoàn hảo kỹ thuật này bởi nó đòi hỏi bạn phải có khả năng phán đoán chính xác đường bóng bay để chặn lại. Sau đó là xử lý bóng theo mục đích của mình. Với skill back dribbling này, anh chàng cầu thủ đã có pha đánh lừa đối thủ bằng lưng một cách ngoạn mục. Với kỹ thuật này thì ngay cả Messi và Ronaldo cũng phải thán phục. 6. Step Over Đây là kỹ thuật khá phổ biến trong bóng đá. Kỹ thuật này đòi hỏi người đi bóng, đảo chân liên tục, khiến đối thủ mất tập trung. Skill này được khá nhiều cầu thủ sử dụng như Robinho, Di Maria, Trần Phi Sơn, còn gọi là Ronaldo Việt Nam. Nhưng để đạt được sự hoa mỹ, xét xạo nhất, đạt đến cảnh giới khiến người xem phải trầm trồ khi sử dụng Step Over, đó chính là Ronaldo Béo. Ở những năm tháng đỉnh cao của Ronaldo Béo, đã khiến cho biết bao hậu vệ phải khóc thét và thốt lên rằng ai đó hãy ngăn anh ấy lại. 
và nếu chính xăng cỏ chưa có bất kỳ cầu thủ nào có thể ngăn được rô béo thì cuối cùng chính định mệnh chấn thương đã cản chân anh trong việc thực hiện các skill bóng tuyệt vời như step over Nam Scorpion Kick Thật là tiếc nếu như chúng ta không nhắc đến một skill bóng vô tiền khoáng hậu vì nó chỉ được thực hiện bởi duy nhất một thủ thanh Cú đá kiểu bò cạp có lẽ còn khá xa lạ với nhiều người hâm mộ bóng đá Kỹ thuật này được số ít cầu thủ thực hiện Nhưng đỉnh cao của skill bò cạp phải nói đến thủ thanh huyền thoại Rene Higuita với biệt danh Eloco, gã điên Cầu thủ Nam Mỹ này quản lý rủi ro cho đội bóng bằng cách khác người Ông thường dân cao chơi như một hậu vệ thay vì chỉ quanh quẩn trong khu vực cấm địa và ông được biết đến là một trong những cầu thủ đầu tiên thi triển khả năng đá kiểu bò cạp. Hikuita đã dạy cả thế giới biết đến cách đá này trong trận giữa Anh và Colombia năm 1995. Cú sút của Jamie Redknapp bay thẳng về phía khung thành Colombia và buộc Hikuita phải cản phá. Tuy nhiên, thay vì dùng tay, Hikuita đã chậm chậm quan sát, giơ cao chân và dùng gót giày để phá bóng theo kiểu bò cạp. Đây là khoảnh khắc đáng nhớ nhất của các thủ môn mà họ từng chứng kiến. bốn Iniesta Rippling ở vị trí top 4 trong danh sách 10 kỹ thuật khó nhất trong bóng đá hôm nay là Iniesta Rippling skill này đã trở thành thương hiệu của Iniesta tiền vệ nhỏ con người Tây Ban Nha có lẽ chỉ thua kém mọi Messi ở kỹ năng lừa bóng tại sân Nukem khi xem các trận bóng bạn có thể thấy rõ chất thông minh trong từng pha xử lý của Iniesta khả năng lừa bóng siêu đạn của anh đã biến anh trở thành một trong những tiền vệ toàn diện nhất trong lịch sử bóng đá thế giới kỹ thuật lừa bóng được Iniesta thể hiện không quá cầu kỳ hay rườm ra như Ronaldo hay Neymar Bóng chỉ đơn giản được reo qua từ chân phải sang chân trái Đơn giản, nhẹ nhàng nhưng lại đánh lừa được đối thủ một cách hoàn hảo Và skill này cùng với Iniesta đi vào lòng người hâm mộ Có lẽ từ ngày Iniesta rời sân vận động Nukem Các Kules sẽ rất nhớ hình ảnh của Iniesta Một nhạc trưởng thất thủ trên sân cỏ Bởi lẽ những chuyên nhân hiện tại của anh như Arthur, Dijon Sẽ còn rất lâu mới có thể sánh bằng ba face shot pass bạn thường hay thấy những tiền vệ tinh quái xúc đánh lừa hàng phòng ngự đối phương để rồi sau đó đổi hướng và thực hiện một đường truyền chết người hay đơn giản là một cú sút chân trái kỹ thuật này được gọi là face shot pass đúng với cái tên của nó face shot pass là bạn giả vờ sút nhưng lại là đường chuyển kỹ thuật này rất khó bởi nếu bạn không đủ sự linh hoạt và nhanh nhạy ở cả hai chân bạn sẽ không bao giờ cho ra được một face shot pass đúng nghĩa và chuyên gia của kỹ thuật khó nhằn này chính là đứa con của thằng gió Thierry Henry trong màu áo Arsenal. Henry sử dụng skill này và nó cũng góp phần đưa tên tuổi của anh không đụng hàng với ai trong làng bóng đá thế giới. Trong quá khứ, đã không ít lần đứa con của thằng gió khiến khán giả phải mãn nhãn với kiểu đá như vậy. Hai, Roulette Thế giới hôm nay xếp roulette ở vị trí thứ hai là bởi rất hiếm cầu thủ có thể thực hiện được kỹ thuật này một cách hoàn hảo trên sân cỏ, ngay cả CR7 và người lùng Messi. Ngoại trừ hai cái tên Zinedine Zidane, roulette đã từng được sử dụng bởi Diego Maradona nhưng Zidane để lại ấn tượng mạnh nhất với người xem bóng đá khi thực hiện động tác này. Zizou đã phát triển kỹ thuật của mình khi còn thi đấu tại Pháp trước khi trở nên nổi tiếng ở Juventus và sau này là Real Madrid. Zidane có thể sử dụng cả chân thuận, lẫn chân nghịch để thực hiện động tác thậm chí ông còn dùng mũ bàn chân để chạy khi ở tốc độ cao hiện nay cũng có rất nhiều cầu thủ học tập và dùng skill này đủ để thi đấu nhưng để vượt qua cái tên Zinedine Zidane thì có vẻ họ phải còn nỗ lực rất nhiều một Rabona đây là kỹ thuật khó nhất trong làng bóng đá nếu bạn vẫn chưa thống nhất thì có thể quan sát lại các mà số rất ít ngôi sao sân cỏ để thể hiện Rabona là một phiên bản biến thể của Chibala Có thể nói, Rabona là một kỹ thuật vô cùng khó trong bóng đá Không dễ thực hiện được ngay cả các siêu sao như Ronaldo hay Messi Người sáng tạo ra kỹ thuật Rabona này là cựu cầu thủ người Italia Giovanni Roccotelli, sinh năm 1952 Ban đầu, kỹ thuật này được gọi là cú đá vắt chéo chân Và Giovanni thường dùng nó để tạc bóng Các cầu thủ có thể sử dụng kỹ thuật này để xuất và truyền bóng Miễn là họ có đủ sự tự tin và táo bạo Bên cạnh đó Tên gọi Rabona cũng được xuất phát từ một điều nhảy trong vô điệu tango của người Argentina. Chính vì thế, có rất nhiều cầu thủ, Ambi, Celeste, 
có thể dễ dàng thực hiện Rabona một cách trơn tru, thuần thục và vô cùng điêu luyện. Bạn cảm thấy thế nào về những kỹ thuật tuyệt vời của các sao bóng đá mà thế giới hôm nay vừa giới thiệu? Nếu bạn không biết những kỹ thuật nào khó của các cầu thủ bạn hãy comment bên dưới để mọi người tham khảo nhé! Hãy like và share video cũng như follow kênh Thế Giới Hôm Nay để chúng tôi có thể gửi đến các bạn những video mới nhất, hấp dẫn nhất của Thế Giới Hôm Nay. Xin chào và hẹn gặp lại!